நம்ம எல்லாரும் நம்முடைய வேதத்தை கையில் எடுத்துக்கொள்வோம் நம்முடைய பென் நம்முடைய ஸ்கேல் நம்முடைய நோட்புக் ஜபத்தோடு ஆண்டவருடைய வார்த்தையை கேட்கும்படிக்கு விரும்புவோம் தேவன் நம்மோடு கூட அவருடைய வார்த்தையிலே அவர் பேசுவாராக உங்களுடைய எண்ணத்துக்கு கொண்டு வருவதற்கு போன இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்பு நாம் எடுத்துக்கொண்ட நம்முடைய தலைப்பின் கீழ் முதல் பிரசங்கத்தை நாம் கேட்டோம் ரெண்டு திமுத்தியோ ரெண்டாம் அதிகாரம் வசனம் இருபதில் இருந்து இருபத்தி ஆறு வரையிலும் நாம் தேவனுடைய செய்தியை கனத்துக்குரிய பாத்திரம் என்று நாம் கேட்டோம் ஒரு பெரிய வீட்டில் பலவிதமான பாத்திரம் பொன்னினால் வெள்ளியினால் மரத்தினால் மண்ணினால் செய்யப்பட்ட பாத்திரம் என்ற ஒரு பிரசங்கத்தை நாம் கேட்டோம் போன வாரத்தில் இரண்டாவது ஒரு பிரசங்கம் ரெண்டு ராஜாக்கள் நாலாம் அதிகாரத்தில் வசனம் ஒன்று துவங்கி ஏழாம் வசனம் வரையிலும் அவர் செகண்ட் சேமன் லாஸ்ட் சண்டே வாஸ் ஆன் தீஸ் டாபிக் செகண்ட் கிங்ஸ் சாப்டர் ஃபோர் வர்சஸ் ஒன் டு செவன் எம்டி வெசல்ஸ் வெறுமையான பாத்திரம் என்று நாம் ஒரு தெய்வ செய்தியை கேட்டோம் எலிஷா மூலமாக அருமையான விதவை தாயுடைய வீட்டில் காலியான பாத்திரங்களை ஆண்டவர் நிரப்பினார் என்று நாம் கற்றுக்கொண்டோம் இன்றைக்கு மூன்றாவது ஒரு தெய்வனுடைய செய்தியை நாம் கேட்கும்படிக்கு வந்திருக்கிறோம் ஒரு இரண்டு வேத வசனங்கள் மட்டுமே உங்களுக்கு நான் கொடுக்கும்படிக்கு விரும்பியிருக்கிறேன் வேதத்தில் முதல் வசனமானது ஏசையா அறுபத்தி நான்காம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் இரண்டாவது ஒரு வேத வசனம் எரேமியா குயவன் வீட்டுக்கு போய் குயவன் வீட்டிலே அவன் கண்டதை ஆண்டவர் அவனுக்கு விளக்கினார் இதில் நாம் எடுத்துக்கொள்கிற ஒரே ஒரு வசனம் வசனம் நான்கு வி ஹவ் காட் two scripture verses for today first of all isaiah chapter 64 and verse 8 and secondly jeremiah chapter 18 and verse 4 our theme for today is vessel in the potter's hand kuyavan kayil ulla paathram endra oru prasangathai indrikku nam kekka pogirom தேவன் திட்டமாய் நம்மோடு கூட பேசுவார் அவர் நம்மோடு கூட விழாவுவார் அவர் நம்மை தொடுவார் நீங்க சத்தியத்தை அறிவீர்கள் சத்தியம் தான் உங்களை என்ன செய்யும் விடுதலை ஆக்கும் அவர் வார்த்தையை அனுப்பி அவர்களை குணமாக்குவாராம் அப்ப சுகம் எப்படி வரும்னாக்கா வார்த்தை வரும்போது வார்த்தையோடு சுகம் வரும் இன்னைக்கு ரொம்ப பேர் நம் நினைக்கிறோம் ஊழியக்காரன் மூலமாய் எனக்கு சுகம் வரும் நம்முடைய கண்ணோட்டம் எல்லாம் ஊழியக்காரன் மேல இருக்கிறது ஆண்டவர் இன்றைக்கு நமக்கு உரைக்கிற வார்த்தை என்னன்னா ஊழியக்காரன் மூலமாய் அல்ல ஆனால் வார்த்தையின் மூலமாக உனக்கு அற்புதம் நடக்கும் அதனால தான் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் கையில என்ன இருக்கணும் பைபிள் இருக்கணும் எல்லார கருத்திலையும் வேதம் இருக்கணும் வேதம் இல்லாத ஒரு வாழ்வு வேண்டாம் வேதத்தை நேசிக்கணும் நீங்க வேதத்தை கையில் சுமக்கிற விதத்திலேயே நீ வேதத்தை நேசிக்கிற ஒரு நபராய் தெரிய வேண்டும் வேதத்தை அணைத்துக் கொள்ள வேண்டும் வேதத்தை வைக்கும் போது எடுக்கும் போது அதை புரட்டும் போது எல்லா நேரத்திலும் வேதத்துக்கு நீ கொடுக்கிற கணத்துக்கு தக்க உன்னை கத்தர் ஆசீர்வதிப்பார் அலே லூயா அதோடு கூட உனக்கு கையில் வேற என்ன இருக்குன்னு இருக்கணும் நீ குறிப்பு வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் நீ குறிப்பு வைக்கும் போது ஆண்டவர் திட்டமா என்ன செய்வார் அவர் உன்னோடு கூட இன்றைக்கு அவருடைய வார்த்தையில பேசுவார் நான் முதலாவது இப்படி ஆரம்பிக்கும்படிக்கு விரும்புகிறேன் ஆண்டவர் ஆறாம் நாள் சிருஷ்டி பிள்ளை அவர் ஆதாமை படைத்தார் வேதத்திலே ஆதி ஆகமும் புஸ்தகத்திலே இரண்டாம் அதிகாரத்துக்கு நீங்க போனீங்கன்னா இரண்டாம் அதிகாரத்தில் குறிப்பிட்டு ஏழாம் வசனத்திலே ஆண்டவர் மண்ணினால் ஆதாமை உண்டாக்கினார் என்று வேத வசனம் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறது 
அனைவரும் நம் இந்த வேத வசனத்துக்கு வருவோம் ஐ இன்வைட் ஆல் ஆஃப் யூ டு கம் டு ஜெனசிஸ் சாப்டர் 2 and i want you to look at verse 7 because verse 7 says this it says and the lord god formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life and man became a living being nam kepom inda vaarthiye தேவனாகிய கர்த்தர் மனுஷனை பூமியின் மண்ணினாலே உருவாக்கி தேவனாகிய கர்த்தர் மனுஷனை பூமியின் மண்ணினாலே உருவாக்கி ஜீவ சுவாசத்தை அவன் நாசியிலே ஊதினார் ஆண்டவர் மண்ணினாலே மனுஷனை உருவாக்கினார் பின்பு அவர் என்ன செய்தார் ஜீவ சுவாசத்தை அவன் மனுஷனை உருவாக்கினார் என்று நம் வேதத்தில் கற்றுக்கொள்கிறோம் அவருடைய சுவாசத்தை ஊதினார் அவன் ஜீவ ஆத்மாவானான் என்று வேதம் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறது இன்றைக்கு ஆண்டவர் இதே ஆண்டவர் நம்மோடு கூட பேச இருக்கிறார் அவர் என்ன பேச விரும்புகிறார்னா அவர் நம் இடத்துல சொல்ல விரும்புகிற ஒரு பெரிய காரியம் என்னவென்றால் நீங்களும் நானும் ஒரு பாத்திரம் அவர் குயவன் குயவனுடைய கையில பாத்திரமாய் நாம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறோம் தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார் ஆக நம்ம எல்லாரும் ஒரு பிரைஸ் த லாட் என்று சொல்லுவோம் எல்லாரும் சொல்லுவோம் அலே லூயா கத்தர் நல்லவர் வி ஆர் ஆல் வெசல் இன் தி ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் த பாட்டர் ஐ வாண்ட் ஐ வாண்ட் யூ டு ரெகக்னைஸ் தட் யூ ஆர் அ வெசல் இன் தி ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் த பாட்டர் ஹூ இஸ் காட் ஹிம்செல்ஃப் தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார் இன்றைக்கு இந்த காலவேளையிலே ஒரு பாத்திரத்தை குறித்து நான் உங்களோடு பேசும்படி விரும்புகிறேன் ஒரு குயவன் இருந்தான் நாம் அவன் ஒரு பாத்திரத்தை உண்டு பண்ணினான் இந்த குயவன் அரு அழகாக ஒரு பாத்திரத்தை உண்டு பண்ணின பின்பு அந்த பாத்திரத்தை கொண்டு வந்து அவன் மேசையிலே வைத்தான் அவன் மேசையிலே வைத்த பின்பு இந்த பாத்திரத்துக்குள்ளார சில வெள்ளி காசுகளை உள்ளுக்கு என்ன நினைச்சிச்சா என்னை இதற்காகத்தான் என்னுடைய எஜமான் உண்டு பண்ணியிருக்கிறார் நான் பணங்களை சுமக்கிற ஒரு பாத்திரம் நான் ஐஸ்வர்யவானாய் இருக்க போகிறேன் என்று இந்த பாத்திரம் கற்பனை பண்ணிச்சாம் அதுக்கு பிற்பாடு கொஞ்ச நாளைக்கு பிற்பாடு இந்த பாத்திரத்தில் உள்ள வெள்ளி காசு எல்லாம் இந்த குயவன் எடுத்து விட்டார் அவர் எடுத்து விட்டு அந்த ஏ பாத்திரத்துக்குள்ளார செல்ல பின் ஊசிக்கலை அதற்குள்ளார அவர் போட்டாராம் அதுக்குள்ளார போட போட அந்த ஊசிகள் அந்த பாத்திரத்தை குத்தினதாம் அப்போது அந்த பாத்திரம் ஐயோ இப்படிப்பட்ட ஊசிக்கலையா சுமக்க நான் படைக்கப்பட்டிருக்கிறேன் என்று புலம்ப ஆரம்பித்ததாம் இதற்காகத்தான் என் எச்சமான் என்னை உருவாக்கினாரோ என்று கற்பனை பண்ணினதா கொஞ்ச நாள் அந்த ஊசிகள் அவ்வப்போது அதை குத்தமாம் அந்த ஊசிகளை சுமந்ததாம் அதுக்கு பிற்பாடு அந்த எஜமான் ஒரு நாள் அந்த பாத்திரத்தின் இடத்துல வந்து அந்த ஊசிகளெல்லாம் வெளியில் எடுத்து போட்டாரா இப்போ அந்த பாத்திரம் நினைச்சிச்சா எதற்காக என்னை எஜமான் என்னை உருவாக்கினார் எனக்கு இன்னும் விளக்கம் தெரியலையே என்று எண்ணிச்சாம் அவரோ என்ன தெரியுமா செய்தாராம் அருகில் இருந்த சில மணலை எடுத்து அந்த பாத்திரத்துக்குள்ளார போட்டாராம் அழுக்கான மணல் அந்த பாத்திரத்துக்குள்ளார போட்டாராம் ஐயோ இப்படிப்பட்ட களிமண்ணியா நான் சுமக்கும்படி என்னை என் எஜமன் படைத்தார் என்று இந்த பாத்திரம் எண்ணிச்சாம் ஆனா இந்த பாத்திரத்துக்கு ஒண்ணு தெரியாது 
இந்த மணலு இந்த மணலை எடுத்து இந்த பாத்திரத்துக்குள்ளார போடும்போது அந்த மணலுக்குள்ள இந்த எஜமான் ஒரு விதை ஒன்றை அவர் பதித்திருந்தாராம் இந்த பாத்திரம் எண்ணிச்சா ஐயோ அப்படி என்றால் நான் மணலை சுமக்கும்படிக்கு தான் என்னை உருவாக்கி இருக்கிறார் சில நாட்கள் சென்றது இந்த பாத்திரத்துக்குள்ளார இருந்த மணல் அந்த மணலுக்குள் இருந்த ஒரு விதை அது துளுக்க ஆரம்பித்ததாம் கொஞ்ச நாளில் அதை துளுத்து சில மலர்கள் பூக்கள் அந்த செடியின் மூலமாய் உண்டானதாம் இந்த பாத்திரத்துக்கு ஒரே சந்தோஷம் அழகா இருக்குத மலர்கள் என்று சொல்லி இந்த பாத்திரம் நினைச்சிச்சாம் இப்படிப்பட்ட அழகான மலர்களை நான் சுமக்கும்படி என்ன என்னை உருவாக்கி இருக்கிறார் என்று எண்ணிச்சாம் அதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஆனா ஒரு சில நாள் ஆன பின்பு அந்த மலர்களும் கூட உலர்ந்து போய்விட்டது உலர்ந்து போன உடனே இந்த பாத்திரத்துக்கு ஒரே துக்கம் அழகாய் ஜொனித்த இந்த மலர்கள் எல்லாம் உலர்ந்து விட்டதே என்று புலம்புச்சாம் பின்பு பார்த்தால் அந்த மலர்கள் உலர்ந்த போது அதில் இருந்து உண்டானது தான் பழங்கள் இந்த செடிகளில் உருவான இந்த மலர்கள் உலர்ந்த பின்பு அதில் இருந்து உண்டான பழங்கள் தொங்கினதாம் அப்போது தான் இந்த பாத்திரம் என்னச்சா நம் மலர்களை மட்டும் சுமக்க இல்லை நான் கனி கொடுக்கும்படிக்கு உருவாக்கப்பட்ட ஒரு பாத்திரம் என்று எண்ணிச்சா அந்த பாத்திரத்துக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அதுக்கு பிற்பாடு இந்த குயவன் நிறைய பாத்திரங்கள் உண்டு பண்ணினாரா அந்த பாத்திரங்களிலே இப்படி மணலை போட்டு அதில் விளை விதைகளை விதைத்து பூக்கள் மலர பின்பு பழங்கள் எல்லா பாத்திரங்களிலும் உண்டானதாம் அப்போத்தான் அந்த மரம் இந்த பாத்திரம் உணர்ந்ததாம் நான் எதற்காக உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறேன் பழங்களை சுமக்க நம் பழங்கள் கொடுக்க உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறேன் என்று இந்த பாத்திரம் எண்ணிச்சான் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையை இன்றைக்கு ஆவிக்குரிய விளக்கம் என்ன தெரியுமா குயவன் என்பவர் நம்முடைய ஆண்டவர் பாத்திரம் என்பது நீங்களும் நானும் எதற்காக நான் உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறேன் எதற்காக நான் ஒரு பாத்திரமாய் இருக்கிறேன் எதற்காக என்று சில சமயத்தில் நீங்களும் நானும் எதற்காக இந்த பூமியிலே உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்று நாம் எண்ணுகிறோம் ஆண்டவர் இன்றைக்கு ஒன்னு பார்த்து சொல்ல இருக்கிறார் நீ ஒரு காரணத்திற்காக உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறாய் நீ கனி கொடுக்கும்படிக்கு உண்டாக்கப்பட்ட ஒரு பாத்திரம் கனி கொடுக்கும்படிக்கு உண்டாக்கப்பட்ட ஒரு பாத்திரம் நீ கனி கொடுக்கும்படிக்கு உண்டாக்கப்பட்ட ஒரு பாத்திரம் கத்தர் பெரியவராய் இருப்பாராக யாராவது இந்த ஆலயத்தில் இன்னைக்கு இருக்கிறீங்க நான் பட்டு போனவள் என் பாத்திரம் பட்டு போய்விட்டது நான் கனி கொடுக்காத மரம் என்று நீ வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார் என்றால் இந்த ஆராதனையின் இறுதி வேலையிலே ஆண்டு ஒரு உன்னை அழைக்கப் போகிறார் நீ அழைப்புக்கு இணங்கி வருவாயே என்றால் ஆண்டவர் உன் பாத்திரத்தை சுத்திகரிக்க வல்லவராய் இருக்கிறார் நம் சொல்லுவோமா ஹலே லூயா அது நாலத்தன்றைக்கு மூன்றாவது ஒரு பிரசங்கம் குயவன் கையில் உள்ள ஒரு பாத்திரம் நீ குயவன் கையில் உள்ள ஒரு பாத்திரம் நம் என்ன செய்ய போகிறோம் இந்த ரெண்டு வேத வாசனங்களை நம் வாசிக்க போகிறோம் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் ஏசையா அறுபத்தி நான்காம் அதிகாரத்தில் வசனம் எட்டு நான் வாசிக்கிறேன் முதல்ல கேளுங்கள் I want you to hear me first. It says, but now, O Lord, you are our father. We are the clay. And you are our potter. And all we are, the work 
of your hand nam kepom inda vaarthiyai ippozhum kartave neer engalude pida naangal kaliman neer engalai uruvaakugiravar naangal anivarum ummade karathin kiriyai nam or amen solluvom inda vaarthiye kodittukollungal neer neer kuyavan naangal yavarum kaliman endru bhaktan eludhigirar ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஏறுமியா பதினெட்டாம் அதிகாரத்திலே நான்காம் வசனம் கம் வித் மீ டு ஜெரமியா சாப்டர் எயிட்டீன் அண்ட் வேர்ஸ் போர் இட் இட்ஸ் லைக் திஸ் இட் சேஸ் அண்ட் தெசல் தட் இ மேட் ஆஃப் கிளே வாஸ் மாட் இன் தி ஹேண்ட் ஆஃப் த பாட்டர் சோ இ மேட் இட் அகெயின் இன் டு அனதர் வெசல் as it seemed good to the potter to make நாம் கேட்போம் இந்த வார்த்தையை குயவன் வடைந்து கொண்டிருந்த மண்பாண்டம் அவன் கையிலே கட்டு போயிற்று அப்பொழுது அதை திருத்தமாய் செய்யும்படிக்கு தன் பார்வைக்கு சரியாய் கண்டபடி குயவன் அதை திரும்ப வேறே பாண்டமாக வணைந்தான் நாம் சொல்லுவோம் குயவன் கையில இந்த பாத்திரம் உடைந்தது அவன் என்ன செய்தானாம் அந்த பாத்திரத்தை தூக்கி எரியல அந்த பாத்திரத்தை எடுத்து அதை மீண்டும் அணைந்து வேற ஒரு பாத்திரமாய் உருவாக்கினானாம் அலேலூயா நீ உடைந்து போன பாத்திரமாய் இருக்கலாம் ஆண்டவர் இடத்துல நீ அழுலாம் நீ சொல்லலாம் நான் உடைந்து போன பாத்திரம் பிரயோஜனம் இல்லாத பாத்திரம் குப்பையில வீச வேற ஒன்றுக்கு முதுவாத ஒரு பாத்திரம் என்று நீ அழுகலாம் இன்றைக்கு ஆண்டவர் உன்னை பார்த்து சொல்லுகிறது என்ன தெரியுமா நீ உருவாக்கப்பட்ட பாத்திரம் உன்னை பார்க்கிறார் நீ உடப்பட்ட ஒரு பாத்திரம் ஆண்டவர் என்ன செய்ய போறார் உன்னை உருவாக்க போகிறார் உன்னை உண்டாக்க போகிறார் அவருடைய சித்தத்திற்கு அவருடைய எண்ணத்திற்கு தக்க அவர் என்ன செய்ய போறாருன்னா உன்னை உருவாக்க போகிறார் கத்தர் உன்னை உருவாக்க இன்னைக்கு உன் வாசலில் இருக்கிறார் நம் சொல்லுவோம் அலே லூயா நம் முதலாவது உங்களுக்கு உரைக்க விரும்புகிற வார்த்தை இது ஆண்டவர் மனிதர்களாகிய நம் இடத்திலே அவர் பேச விரும்புகிற ஒரு தேவன் எப்படியாவது நம்முடைய இறுதியத்தை தொடம்பிடிக்க விரும்புகிறார் God wants to speak to all of us He wants to speak to our inner hearts So He comes out with some thoughts for us that we can easily understand nam purindukolla thakka aandavar nammodu kuda pesa priyasam edukkar modalla indiki nam enna paakrom paathrom endru paarkrom naan paathrom avar kuyavan chella samayathile aandavar solrar nam meeper neengal ennudaiya mandigal aadugal hallelujah நான் எஜமான் நீங்க என்னுடைய வேலை ஆட்கள் ஆண்டவர் நம்மோடு கூட எப்படியாவது பேச பார்க்கிறார் மனிதர்கள் ஆண்டவருக்கு செவி கொடுக்க வேண்டும் அவரை கேட்கும்படிக்கு விரும்புகிறார் இது வரைக்கும் நீ கேட்கல நீ சர்ச்சுக்கு வந்துட்டு போற ஆனா நீ கேட்கல பைபிள் திறக்கல பைபிள் வாசிக்கல பாஸ்டர் பேசும்போது நீ செவி கொடுக்கல வேற என்னென்னமெல்லாம் யோசனை பண்ணிட்டு இருந்த இன்றைக்கு ஆண்டவர் உன்னுடைய செவிய அவர் பக்கமாய் திருப்புவார் என்று நான் விரும்புகிறேன் நேலார சொல்லுவோம் அல்லே லூயா தேவனுக்கு மகிமை முதலாவது நாம் இப்படியாக வேதத்திலே தியானம் செய்வோம் அறுபத்தி நான்காம் அதிகாரத்தில் அந்த எட்டாவது வசனத்தை நம் நம் எடுத்தோம் இல்லையா அந்த எட்டாவது வசனத்தில் நீர் பிதா நாங்கள் களிமன் அலே லூயா நீர் குயவன் அலே லூயா உம்முடைய கையில் உருவாக்கப்பட்ட பாத்திரங்கள் அலே லூயா கத்தர் உருவாக்க விரும்புகிற ஒரு தேவன் பைபிள் ஆண்டவர் ஒரு வசனத்தில் இப்படி பேசுகிறார் லூக்கா எட்டாம் அதிகாரத்தில் பத்தாம் வசனத்துக்கு வந்தீங்கன்னா 
if you will come with me to luke's gospel chapter 8 and verse 10 it says he said the knowledge of the secrets of the kingdom of god has been given to you but to others i speak in parables so that those seeing they may not see though hearing they may not understand கேப்போம் இந்த வார்த்தையை அதற்கு இயேசு தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் இரகசியங்களை அறியும்படி உங்களுக்கு அருளப்பட்டது மற்றவர்களுக்கோ அவர்கள் கண்டும் காணாதவர்களாகவும் கேட்டும் உணராதவர்களாகவும் இருக்கத்தக்கதாக அவைகள் உமைகளாக சொல்லப்படுகிறது நம் சொல்லுவோம் சிலருக்கு எவ்வளோ பேசினாலும் அது கேளாது போயிடு ஆனால் உங்களுக்கும் எனக்கும் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் அவர் ரகசியத்தை பேசுகிறார் அந்த வார்த்தைகள் நமக்கு அவர் கொடுக்கும்படி விரும்புகிறார் வார்த்தைகள் இன்னைக்கு இந்த சர்ச்சில் ரெண்டு குழு மக்கள் இருக்கலாம் ஒன்று வசனம் வருகிறது புரிகிறது ஆனால் புரியாதது போல நம்ம இருக்கிறோம் இன்னொரு கூட்டத்தார் ஆண்டவர் உங்கள் செவியை திறந்திருக்கிறார் கத்தர் திட்டமாய் உங்களோடு கூட பேசுவார் நம் சொல்லுவோமா ஹலே லூயா கத்தருக்கு மகிமை நம் என்ன செய்வோம் நாம் எல்லோரும் செலுத்துவோம் கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் இந்த ஏசிய அறுபத்தி நாலாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் இப்படியாக சொல்லுகிறது இஸ்ரவேல் அவர்கள் பாபிலுன் சிறையிருப்பிலே மிகவும் கஷ்டப்பட்டவர்கள் அல்லே லூயா அவர்கள் ஆண்டவரை நோக்கி கூப்பிட்டார்கள் அடிக்கப்பட்டு நொறுக்கப்பட்டவர்கள் அவர்கள் த இஸ்ரேல் ஐட்ஸ் பீப்புள் அண்ட் பாண்டேஜ் இன் பேபிலோன் அண்ட் தே கிரைட் அண்ட் டு த லார்ட் and god answered their prayer and then writes isaiah and he says lord you are the potter and we are the clay we are broken but you can still form us again nangal udapatta paathramai irukrom yen babylon adime danathile nerukkapattom udaikkapattom aanalum umudaiya karathin paathrangal naangal hallelujah we are broken vessel but we are in your hands neer uruvaakka koodiya devan udaindu pogalaanga udaindu pogalam aanal nee uruvaakka paduvai nam solluvom alleluya devan nichayamai unne uruvaakka avar sittam kondirukkar andavar oru naal yeremiyavai alaithu koyavan veetukku poga sonna 18வது அதிகாரத்தை கவனிங்க லுக் அட் ஜெரமையா chapter 18 it was a day when god called jeremiah and he said i want you to go to the potter's house even koyavan veetukku poi anga paakkaran koyavan enna seidhu kondirukkar avar ange irukkira or sakkarathile amarndu adile vela seidhu kondirukkar or paathrathai uruvaakki kondirukkar இன்றைக்கு முதலாவது நாம் கவனிக்க போகிறோம் என்னோடு கூட கவனியுங்கள் வெரி குவிக்லி முதல் ஆறு வசனங்களே ஒரு சின்ன கண்ணோட்டம் விடுவோம் அந்த வசனங்கள் நமக்கு இப்படியாய் கூறுகிறது ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நீ எழுந்து கொயவன் வீட்டுக்கு போ அங்கே நான் என்னுடைய வார்த்தையை கொண்டு வருவேன் என்று ஆண்டவர் இந்த இறைமை இடத்துல சொல்லுகிறார் மூன்றாம் வசனம் சொல்லுகிறது லுக் அட் வஸ் த்ரீ தென் ஐ வென் டவுன் டு தி பாட்டஸ் ஹவுஸ் அண்ட் தே இ வாஸ் மேக்கிங் சம்திங் அட் த வில் இதை கேட்போம் அப்படியே நான் கொயவன் வீட்டிற்கு போனேன் இதோ அவன் திரியையினாலே வணைந்து கொண்டிருந்தான் அவன் வணைந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு பாத்திரம் இந்த இறைமையை பார்க்கிறார் ஒரு பாத்திரத்தை இந்த குயவன் வணைந்து கொண்டிருக்கிறான் அப்போது தான் வசனம் நான்கு சொல்லுகிறது again uh, so he made it again into another vessel as it seemed good to the potter to make vasanam 
ஐந்துல நாம் பார்க்கிறோம் then the word of the lord came to me saying oh house of israel can i not do with you as this potter says the lord look as uh, as the clay is in the potter's hand so are you in my hand oh house of israel kepo maaram vasanate appalde karthudeya vasanam enakku undagi avar israel kudumbathare inda kuyavan seidathu pole naan ungalku seiya koodado endru karthar sollugirar idho israel veetare kaliman kuyavan kaiyil irukirathu pole neenga en kaiyil irukireergal nam solluvom alleluya andavarudeya vaarthe varigirathu ஆண்டவர் சொல்லுகிற நான் இப்படி செய்ய கூடாதோ இஸ்ரவேலை ஆண்டவர் குறிக்கிற இன்னைக்கு நம்ம தான் ஆவிக்குரிய இஸ்ரவேலர்கள் என்று நம் பெருமை பாராட்டுகிறோம் வி ஆர் ஹாப்பி பிகாஸ் வி ஆர் த ஸ்பிரிச்சுவல் இஸ்ரலைட்ஸ் ஸோ டுடே காட் இஸ் ஆஸ்கிங் அஸ் காட் இஸ் டெலிங் த இஸ்ரலைட்ஸ் யூ அண்ட் மீ இசேஸ் கேன் ஐ நாட் டூ வித் யூ எஸ் திஸ் பாட்டர் இந்த குயவன் செய்வது போல நான் செய்யக்கூடாதோ என்று ஆண்டவர் கேட்கிறார் அருமையான கத்தருடைய பிள்ளையை உடப்பட்ட பாத்திரம் முதலாவது நாம் இன்றைக்கு கற்றுக்கொள்ள போகிறது உடப்பட்ட பாத்திரம் நாம் சொல்லுவோம் அலே லூயா உடப்பட்ட பாத்திரம் புரோக்கன் வெசல் அலே லூயா கத்தர் பெரியவர் இன்றைக்கு நாம் அநேகர் உடைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் நாம் ஆலயத்துக்கு வந்து அமர்ந்திருக்கிறோம் அழகாய் இருக்கிறோம் நாம் ஆயத்தப்பட்டு வந்திருக்கிறோம் ஆனாலும் ஆண்டவர் ஒரு மனுஷனை வெளியரங்கமாய் பார்க்கும் தேவன் அல்ல அவர் உள்ளந்தரியங்களை அறிகிற தேவன் நீ வெளியே பார்க்க அருமையா இருக்கிறாய் உன்னை பார்க்க நல்லா சிரித்து கொண்டு நீ இருக்கிறாய் ஆனால் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நான் உன்னை அறிந்திருக்கிறேன் அல்ல எல்லா புருஷன் அறியாத அளவுக்கு அவர் உன்னை அறிந்திருக்கிறார் உன் மனைவி அறியாத அளவுக்கு அவர் உன்னை அறிந்திருக்கிறார் உன் பெற்றோர்கள் சொல்லலாம் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் என் பிள்ளையை நான் கண்காணிக்கிறேன் உன் பெற்றோர்கள் கூட அறியாமல் இருக்கலாம் கத்தர் சொல்லுகிறார் நான் உன்னை அறிந்திருக்கிறேன் அலே லூயா அருமையான ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் முதல் பாடமாக இந்த எரியமியா பதினெட்டாம் அதிகாரத்தின் நாலாம் வசனத்தில் உடைந்த பாத்திரம் என்று ஆண்டவர் நம்மோடு கூட பேசுகிறார் நம் சொல்லுவோம் பிரைஸ் த லார்ட் எப்படி ஒரு மனுஷன் உடைக்கப்படுகிறார் நீ தேவ சந்நிதியில் இன்றைக்கு வந்திருக்கிறார் நான் உடைக்கப்படலையே நல்லதான வந்திருக்கிறேன் எல்லாமே நல்லதானே இருக்கு என் வேலை இடத்துல எல்லாம் நல்லா இருக்கு என்னுடைய என்னை சுற்றி எல்லா காரியங்களும் நல்லா இருக்கு என் வீட்டு காரியங்கள் எல்லாம் நல்லா இருக்கு ஆனால் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் உடப்பட்டிருக்கிற காரணம் என்னவென்றால் ஒன்று உன்னுடைய பாவம் உன்னுடைய பாவம் இன்னைக்கு மனிதர்களாகிய நாம் பாவம் செய்து வேதம் சொல்லுகிறது நம் தேவனுடைய மகிமையை அற்று போயிருக்கிறோம் நம் சொல்லுவோமா ஹலே லூயா உடைந்த பாத்திரம் அலே லூயா நீ உடைக்கப்பட்டிருக்கிற தேவ சந்நிதியில் வந்திருக்கிறாய் ஆனால் உடைக்கப்பட்டவனாய் உடைக்கப்பட்டவளாய் இருக்கிறாய் ஏன் உன் பாவம் உன் பாவம் உன்னை உடைத்திருக்கிறது நம் சொல்லுவோம் அலே லூயா கத்தர் பெரியவர் என்னோடு கூட நம் எல்லாருக்கும் நல்ல தெரிந்த ஒரு வேத பகுதி சங்கீத புஸ்தகத்திலே ஐம்பத்தி ஓராம் சங்கீதம் இந்த ஐம்பத்தி ஓராம் சங்கீதத்திலே நாம் என்ன கற்றுக்கொள்கிறோம் தாவிது என்பவன் ரெண்டு வருடமாய் பாவம் செய்து அவன் தேவ சமூகத்தில் வராமல் இருந்த போது ஆண்டவர் நாத்தான் தீர்க்க தரிசி அனுப்பி தாவிது இடத்தில் பேசின போது தாவிது எழுதின சங்கீதம் ஐம்பத்தி ஓராம் சங்கீதம் உடப்பட்டவன் எதனால தாவிது உடைக்கப்பட்ட சின்ன வயதில் இருந்து ஆலயத்துக்கு போனவன் தேவ சமூகத்தில் நின்றவன் பாடினவன் கீர்த்தனம் பண்ணினவன் சங்கீதங்களை எழுதினவன் தேவனால பயன்படுத்தப்பட்டவன் ஆண்டவர் ஆடுகளை மெய்த்து கொண்டிருந்தவனே அவனை ராஜஸ்தானத்திலே அமர பண்ணினவன் ஆனால் வேதம் நமக்கு சொல்லுகிறது அவன் உடைக்கப்பட்டவன் அவன் உடைக்கப்பட்டவன் 
அவன் தேவ சந்நிதியில் நிற்க தகுதி இல்லாதே ரெண்டு வருஷமாய் ஆண்டவர்கிட்ட ஜபம் பண்ணாமல் இருந்தவன் ரெண்டு வருஷமாய் அவன் தேவ சந்நிதியிலே வராமல் ஆலயத்துக்கு வராமல் அவன் காணிக்கையை செலுத்தாமல் அவனுடைய தேவனை கீர்த்தனம் பண்ணாமல் இருந்தவன் ரெண்டு வருடத்துக்கு பின்பு அவன் உணர்ந்தான் நான் உடைக்கப்பட்ட பாத்திரம் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே இதில் நான் என்ன தெரியுமா பார்க்கிறேன் ஆண்டவர் நாத்தான் தீர்க்க தரிசி அனுப்பினார் இவன் உடப்பட்டு ரெண்டு வருடமாய் எனக்கு பிரயோஜனம் இல்லாத பாத்திரமாய் இருக்கிறார் ரெண்டு வருடமாய் என்னால இவனை உபவிக்க முடியாத ஒரு பாத்திரமாக இருக்கிறார் இனி இப்படி இருக்கக்கூடாது இந்த பாத்திரத்தை நான் ஒன்று செய்ய போறேன் நான் எடுத்து என் கையால மறுபடி இந்த பாத்திரத்தை உருவாக்க போகிறேன் நான் தன் தீர்க்க தரிசியை அனுப்பி தாவிதத்தில் பேச வைத்தார் அப்போது தான் இந்த ஐம்பத்தி ஓராம் சங்கீதத்தை தாவிது எழுதி ஆண்டவர் நாமத்தை கீர்த்தனம் பண்ணினார் அந்தவரே என்னை விட்டு உடைய ஆவியை எடுத்து விடாதீரோம் நிலவரமான ஆவியை எனக்கு தாரோம் ஆண்டவர் இடத்திலே கண்ணீர் வடித்தான் அருமையான தேவ பிள்ளையை இன்னைக்கு நீ ஆண்டவருக்கு பிரயோஜனம் இல்லாமல் ஒரு வருடம் ரெண்டு வருடம் சில வருடங்கள் நீ பிரயோஜனம் இல்லாத பாத்திரமாய் உடப்பட்ட பாத்திரமாய் நீ உடைக்கப்பட்டு இருக்கிறாய் இதுக்கு காரணம் உன்னுடைய பாவம் ஆண்டவர் உன்னை நேசிக்கிறபடியினாலே அவர் சொல்லுகிறார் அன்றைக்கு நான் இந்த தாவித உருவாக்கினேன் இல்லையா இன்றைக்கு நான் உன்னை உருவாக்க போகிறேன் நான் உன்னை உருவாக்க போகிறேன் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளை கத்தர் உன்னை உருவாக்கும்படிக்கு இன்றைக்கு உன்னை அழைக்கிறார் எல்லாரும் இந்த வலது கையை உயர்த்தி கொண்டு ஆண்டவர்கிட்ட ஜபம் பண்ணுங்க ஆண்டவரே என்னை நீர் உருவாக்க வேண்டும் ஆண்டவரே நான் தான் இப்படி நொறுங்கி ஆகாதவனாய் தள்ளப்பட்டவனாய் கையை விடப்பட்டவனாய் நான் இருக்கிறேன் உடப்பட்ட பாத்திரம் இன்றைக்கு ஆண்டவர் அதிகமாய் பேச விரும்புகிற ஒரு வார்த்தை உடப்பட்ட பாத்திரம் நீ உடப்பட்டு இருக்கிறாய் பிரயோஜனம் இல்லாமல் இருக்கிறாய் பின்மாற்றத்துக்கு போன ஒரு சூழ்நிலையில இருக்கிறாய் கத்தர் உன்னை அழைக்கிறார் நம்ம எல்லாரும் சொல்லுவோம் அலே லூயா கத்தர் உன்னை அதிகமாய் நேசிக்கிறார் அவர் உன்னிடத்திலே உன்னை உருவாக்க விரும்புகிறார் சங்கீத புஸ்தகத்திலே முப்பத்தி ஓராம் சங்கீதத்தை ஒருவர் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் அதில் நாம் கேட்க போகிறோம் சம் தேர்ட்டி ஒன் அண்ட் ஐ வாண்ட் டு வேர்ஸ் டுவெல் பன்னிரெண்டாவது வசனத்துக்கு வாருங்கள் தாவிது எழுதின ஒரு சங்கீதம் பன்னிரெண்டாம் வசனத்தில் இப்படியாக எழுதினார் திஸ் இஸ் வாட் இ ரோட் இன் சாம் தேர்ட்டி ஒன் அண்ட் வேர்ஸ் டுவெல்வ் இஸ் ஐ ஆம் ஃபொகாட் இன் லைக் அ டேட் மேன் அவுட் ஆஃப் மைண்ட் ஐ எம் லைக் அ புரோக்கன் வெசல் கேளுங்கள் செத்தவனைப் போல எல்லாராலும் முழுவதும் மறக்கப்பட்டேன் உடைந்த பாத்திரத்தை போல் ஆனேன் உடைந்த பாத்திரத்தை போல் ஆனேன் தாவிது எழுதுகிறார் உடைந்த பாத்திரத்தை போல் ஆனேன் எல்லாரும் சொல்லுங்கள் அலே லூயா நீ உடைக்கப்பட்ட பாத்திரமாய் இன்னைக்கு இருக்கலாம் அலே லூயா தாவிது உடைக்கப்பட்டான் மீண்டும் முறை அவர் உருவாக்கப்பட்டார் நீயும் சொல்லலாம் நான் உடைக்கப்பட்ட பாத்திரம் ஏன் என் பாவம் அலே லூயா கத்தர் இன்றைக்கு சொல்லுகிறார் இன்றைக்கு நான் உன்னை என் பக்கம் திருப்ப போகிறேன் அலே லூயா பைபிள் நிறைய பேர் இப்படி உடைக்கப்பட்டார்கள் ஆண்டவர் எல்லாரையும் ஒன்று சேர்த்தார் அவர் உன்னையும் சேர்க்க ரொம்ப நேரம் எடுக்காது அவர் உன்னை அதிகமாய் நேசிக்கிறபடியினாலே அவர் உன்னை மறுபடி ஒன்று சேர்க்க அவர் விரும்புகிறார் நான் இப்படி வேதத்தில் நிறைய உடைக்கப்பட்ட பாத்திரங்களை குறித்து நான் பேச முடியும் பேதுரு என்பவனை பாருங்கள் ஆண்டவர் பேதுரு இடத்துல சொன்னார் பேதுருவே சேவல் கூவுவதற்கு முன்பு நீ என்னை மூன்று முறை என்ன செய்வாய் மறுதளிப்பாய் பேதுரு சொன்னான் ஆண்டவரே உமோடு சாகவே கூட நான் வருவேன் ஆனால் ஒரு நாளும் உண்மை நான் என்ன செய்ய மாட்டேன் மறுதளிக்க மாட்டேன் இந்த பேதருவுக்கு அவ்வளோ நம்பிக்கைங்க ஆண்டவரை மறுதளிக்கவே மாட்டேன் என்று எண்ணினான் ஆனால் இயேசு எட்சமணி தோட்டத்தில் பிடிப்பட்டு 
அவரை இழுத்து கொண்டு போகும்போது பேதுரு ஒருவன் தன் துணிச்சலாய் அவருக்கு என்ன செய்கிறார் என்று பார்க்கும்படி அவர் பின்னால் போனாராம் அலே லூயா எல்லாரும் சொன்னாங்க ஏய் இவனும் அவருடைய ஒருவன் இவன் சொன்னான் எனக்கு அவரை தெரியாது என்று சொன்னான் எனக்கு தெரியாது என்று சொன்னது மட்டுமல்லாமல் மூன்றாவது முறை சபிக்க தொடங்கினான் அலே லூயா அவரை எனக்கு தெரியாது என்று சத்தியம் பண்ணினான் அப்போது வேதம் சொல்லுகிறது சேவல் கூவிற்று வேதத்திலே நீங்கள் மத்தியு இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரத்திலே நீங்கள் வசனம் முப்பத்தி நாலு முப்பத்தி அஞ்சு கவனிக்கலாம் தமிழில் கேட்போம் அதற்கு பேர்தரே நான் உம்மோடே மறிக்க வேண்டியதா இருந்தாலும் உம்மை மறுதளிக்க மாட்டேன் என்றான் சீடர்கள் எல்லாரும் அப்படியே சொன்னார்கள் அப்பொழுது இயேசு அவர்களுடைய கெட்சமே எனப்பட்ட இடத்திற்கு வந்து சீசர்களை நோக்கி நான் அங்கே போய் போகும் தேவன் பெரிய என்ன செய்ய மாட்டேன் நான் மறுதளிக்கவே மற்றும் மார்க்கு பதினாலாம் அதிகாரத்தில் இந்த இந்த சம்பவத்தை நீங்கள் அறுபத்தி ஆறாம் வசனம் துவங்கி நீங்கள் வாசிக்கலாம் ஸோ தேவன் பெரியவர் இந்த பேதுரு என்பவன் உடைக்கப்பட்டவனாய் வெளியில் போய் வசனம் சொல்லுகிற கசந்து அழுதானாம் கசந்து அழுதான் அவன் நொறுக்கப்பட்ட பாத்திரம் உடைக்கப்பட்ட பாத்திரம் உடைக்கப்பட்ட பாத்திரமாய் இருந்த இவன் ஆண்டவர் இவனை அன்போடு பார்த்தார் பெதுருவே நீ என்னை நேசிக்கிறியா அலே லூயா ஆண்டவரே உமை நேசிக்கிற உமக்கு தெரியும் ஆமே அலே லூயா என் மந்தைகளை மேப்பாயா கத்தர் அழைத்தார் அருமையான ஆண்டவர் பெரிய காரியத்தை ஒவ்வொரு ஒரு மனுஷன் வாழ்க்கையிலையும் செய்ய விரும்புகிற பாவம்தான் ஒரு மனுஷனே பாத்திரத்தை உடைந்து போக பண்ணுகிறது உடைந்த பாத்திரம் தாவிது சொல்லுகிறார் நான் உடைந்த பாத்திரம் என்று ஆண்டவர்கிட்ட கதறினார் கெட்ட குமாரனை பாருங்கள் தேவ சன்னிதியிலே விட்டு அவன் தகப்பன் வீட்டை விட்டு தூரமாய் போய்விட்டான் அவன் எல்லாவற்றையும் செலவு செய்து பன்றிகளின் தீனியை சாப்பிடும் போது அவனுக்கு ஒரு புத்தி தெளிவு ஐயோ நான் உடைந்த பாத்திரம் உடைந்த பாத்திரமான இவன் தன் தகப்பன் இடத்திலே வந்தான் தகப்பன் அணைத்து கொண்டது போல இன்றைக்கு அவர் உன்னை அணைத்து கொள்ள போகிறார் கேன் யூ சி காட் யூ லைக் ப்ராடிகல் சன் பேக் டு தாதர்ஸ் ஹவுஸ் வட் இட் தாதர் டூ எஸ் அ சன் வாஸ் கம்மிங் father went over to hug him kiss him to welcome him into the house my people of god he loves you avar unne nesikkar nam solluva hallelujah udainda paathram naan thaan udainda paathram rendavathu or kaaryathai ungalukku na katru kudukumbadi virumbigiren kuyavan kaiyila ungale oppu kodutha nee udainda paathrama irukamatta நீ உருவாக்கப்பட்ட பாத்திரமாய் மாறிடுவாய் ஹலே லூயா ரெண்டாவது கத்தரவும் கூட பேசுகிற வார்த்தை நீ உருவாக்கப்படுகிற பாத்திரம் நம்ம எல்லாரும் சொல்லுவோம் ஹலே லூயா இஸ்ரோவில் ஜனங்கள் எகிப்தின் அடிமை தனத்திலே மாட்டி கொண்டார்கள் எல்லாரும் சொல்லுங்க ஹலே லூயா நம்ம எங்க வாசிக்கிறோம் வேதத்திலே யாத்திரையாகும் புஸ்தகம் பதினாலாம் அதிகாரம் எக்ஸடஸ் சாப்டர் ஃபோர்டீன் எகிப்தை விட்டு இவர்கள் வெளியில புறப்பட்டு வந்தார்கள் உடைக்கப்பட்டவர்களாக உடைக்கப்பட்டவர்களாக இவர்கள் வெளியே வந்தார்கள் அலேலூயா இவர்கள் வெளியே வந்து எங்க நின்றார்கள் செங்கடலில வந்து காலை வச்சுட்டாங்க அவங்க கால் செங்கடலில இருக்கிறது பின்புறத்தில் பார்த்த உடைக்கப்பட்ட இந்த ஜனங்களை துரட்டி கொண்டு வருகிறான் பாரோ அலேலூயா கத்தர் என்ன செய்தார் நான் உடைக்கப்பட்ட பாத்திரத்தை வெளியில கொண்டு வந்தது மட்டுமல்ல அந்த பாத்திரத்தை உருவாக்க தொடங்குகிறார் அலே லூயா இவங்க எல்லா நேரத்திலும் பயந்து போறார்கள் கத்தர் இவர்கள் கூட இருக்கும் போது அவர்கள் எதையும் ஜெயிக்க ஒரு பலன் கத்தர் கொடுத்தார் நம்ம எல்லாரும் சொல்லுவோம் ஆமேன் உருவாக்கப்படுகிற பாத்திரம் நீ எகிப்திலிருந்து எடுக்கப்பட்ட பாத்திரம் 
நீ பாபிலோன் சிறையிருப்பில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட பாத்திரம் ஆண்டவர் உன்னை நேசிக்கிறார் யாராவது இங்க இருக்கிற இங்க சர்ச்சில என் பாவத்தில் என்ன வாழ்ந்து கொண்டே என்னை ஆண்டவர் உருவாக்குவாரா ஆண்டவர் முதல்ல உன் பாவத்தை விடும்படி உன்னை அழைக்கிறார் உன் பாவத்தை வைத்துக் கொண்டே நீ ஆண்டவர் இடத்திலே உருவாக்கப்படுகிற பாத்திரமாய் மாறவே முடியாது ஆண்டவர் உன்னை நேசிக்கிறார் எகிப்தை இந்த ஜனங்கள் விட வைக்கிறார் இந்த ஜனங்கள் எகிப்தை விட்ட போது இவர்களை அவருக்குரிய பாத்திரமாய் உருவாக்கினார் நம்ம எல்லாரும் சொல்லுவோம் அலே லூயா எல்லாரும் சொல்லுங்க அலே லூயா இன்னும் ஒரு சம்பவத்தை நான் உங்களுக்கு சுத்தி காட்டுகிறேன் என்னோடு கூட எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் யாத்திரையாகும் முப்பத்தி ரெண்டாம் அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்ள யாத்திரையாகும் முப்பத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் வசனம் இருபத்தி நான்காம் வசனம் நீங்க பார்க்கலாம் மோசை சீனாய் மலையில உயர போய் வரவே இல்லை ஆரூனை நோக்கி இந்த ஜனங்கள் அவர்களுடைய எல்லா பொன் பொன்னையும் கொடுத்து எங்களுக்கு ஒரு கன்றுக்குட்டியை செய்து தாரும் உருவாக்கி தாரும் அலே லூயா அந்த பொன் அனைத்தையும் நெருப்புல போடும் போது அந்த பொன் அழகாய் அவர்கள் சரீரத்திலே தரித்திருந்த எல்லாம் பொன்கள் எல்லாம் நெருப்புல போடும் போது அவை எல்லாம் உருகி என்னதான் வந்துச்சு ஒரு கன்று குட்டியாய் வந்தது அலே லூயா நம் சொல்லுவோமா அலே லூயா வசனம் ஒன்றை முதல்ல வாசிப்போம் வாசியங்கள் முப்பத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனம் மோசு மலையிலிருந்து இறங்கி வர தாமதிக்கிறதை ஜனங்கள் கண்ட போது அவர்கள் ஆறுநிடத்தில் கூட்டம் கூடி அவனை நோக்கி எகிப்து தேசத்திலிருந்து எங்களை அழைத்து கொண்டு வந்த மோசைக்கு என்ன சம்பவித்ததோ அறியோம் ஆதலால் நீர் எழுந்து எங்களுக்கு முன் செல்லும் தெய்வங்களை எங்களுக்காக உண்டு பண்ணும் என்றார்கள் நாம் சொல்லுவோம் எங்களுக்கு ஒரு தேவத்தை உண்டு பண்ணும் மோசை வராரா இல்லையா எங்களுக்கு தெரியல அருண் என்ன செய்தார் வசன இருபத்தி நாலே வாசியுங்கள் அப்பொழுது நான் பொன்னுடைமை உடையவர்கள் எவர்களோ அவர்கள் அதை கலற்றி தர கடவர்கள் என்றேன் அவர்கள் அப்படியே செய்தார்கள் அது அக்கினியிலே போட்டேன் அதிலிருந்து இந்த கன்று குட்டி வந்தது என்றான் நம் சொல்லுவோம் ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்போது வேதம் நமக்கு இப்படியாய் சொல்லிக் கொடுக்கிற மோசே வந்தார் பார்த்தார் மனம் உட்டைந்து போனார் தேவன் உட்டைந்து போனார் அலே லூயா அருமையான கத்தருடைய பிள்ளைகளே வசனம் இருபத்தி ஒன்பதுக்கு வருவோமே வாசியங்கள் இருபத்தி ஒன்பது கர்த்தர் இன்றைக்கு உங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் அளிக்கும்படி இன்றைக்கு நீங்கள் அவனவன் தன் தன் மகனுக்கும் சகோதரனுக்கும் விரோதமாய் இருக்கிறதுனால் கர்த்தர் உங்களை பிரஸ்தேசை பண்ணுங்கள் என்று மோசே சொல்லி இருந்தான் உங்களை சுத்திகரியுங்கள் பிரதிஷ்டை செய்யுங்க ஏன் பாவம் எல்லாத்தையும் இறக்கி வைத்து விடுங்க விக்கிரகங்களை விட்டு விடுங்கள் விக்கிரகங்களை நாடாதீர்கள் மந்திரங்கள் போன்றவைகளை நாடாதீர்கள் பில்லி சூனியங்களை நாடாதீர்கள் எல்லாவற்றையும் உதறி விடுங்கள் ஆண்டவர் உங்களை உருவாக்கும்படிக்கு விரும்புகிறார் அலே லூயா இவர்கள் கன்று குட்டியை உண்டு பண்ணி தொழுது கொண்டார்கள் தங்களை வெட்டி கொண்டு அதை சுத்தினார்கள் ஆண்டவர் என்ன செய்தாராம் ஆண்டவர் அவர்களை அழைத்து சுத்திகரிக்க ஒப்பு கொடுத்தாராம் அலே லூயா அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளை இரண்டாவது நம்மை நாம் சுத்தி கொள்வோம் மூன்றாவது காரியத்தை நாம் வேகமாய் கவனிப்போம் ஒரு மூன்று காரியம் நாம் சொல்லும்படிக்கு விரும்புகிறேன் அலே லூயா அலே லூயா நாம் கேட்போம் உடைந்தவர்களை ஆண்டவர் உருவாக்கி எப்படி பயன்படுத்துகிறார் என்று நாம் கற்றுக்கொள்வது நல்லது எப்படி உன்னை பயன்படுத்துகிறார் உருவா உருவாக்கி உன்னை அவர் பயன்படுத்துகிறார் நம் சொல்லுவோமா ஹாலே லூயா வேதத்திலே நான் உங்களுக்கு ஒரு சில உதாரணத்தை கொடுக்கிறேன் முதல்ல ஆண்டவர் என்ன செய்கிறார் நாம் அவர் அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு உதவி செய்கிறார் ஒரு உதாரணம் லூக்க பதினெட்டாவது அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் நாம் கவனிப்போம் ஒரு பரிசையன் ஒரு ஆயுள்காரன் அல்லது வரி வசூல் பண்ணுகிறவன் 
தேவனுடைய ஆலயத்துக்கு வந்தான் இரண்டு பருவம் ஆலயத்துக்கு வந்தார்களாம் அலே லூயா ரெண்டு பருவம் வந்தார்கள் பரிசேன் என்ன செய்தான் வசனம் பதினொன்னு பன்னெண்டு சொல்லுகிறது கேளுங்கள் பரிசையின் ஜபம் ஆலயத்துக்கு வந்திருக்கிறான் முன்னுக்கு வந்துட்டா பரிசையின் ஜபம் என்றான் லூக்கா பதினெட்டு வசனம் பதினொன்னு பன்னெண்டு கேளுங்கள் விபச்சாரக்காரன் அல்ல இவனை போல் அல்ல என்று ஆலயத்துக்கு ஜபிக்க வந்திருக்கிறவனை பார்த்து அவன் சொல்லுகிறான் இவனை போல் அல்ல இன்று வரையிலும் நம் நிறைய பேர் இப்படி இருக்கிறோம் ஆலயத்திலே தேவ செய்தி வந்துச்சுன்னா நம்ம சொல்றோம் அவரோடு பேசி இருக்கோம் இவரோடு பேசி இருக்கோம் நம்மோடு பேச ஆண்டவர் விரும்புகிறார் ஆனா நாம என்ன செய்கிறோம் அவரோடு இவரோடு பேசி இருக்கும் என்று நினைக்கிறோம் இந்த பரிசை என்ன நினைக்க சொல்லுகிறான் நான் அவனை போல அல்ல நான் எப்படி இருக்கேன்னு சொல்லுகிறான் வாசியுங்கள் மனுஷரை ஆகிய மற்ற மனுஷரை போலவும் இந்த ஆயக்காரனை போலவும் இராததினால் உண்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் வாரத்தில் இரண்டு தரம் உபவாசிக்கிறேன் என் சம்பாதியத்தில் எல்லாம் தசவ பாகம் செலுத்தி வருகிறேன் என்று தனக்குள்ளே ஜபம் பண்ணினான் நம்ம எல்லாரும் சொல்லுவோமா மேன் நான் உபவாசம் பண்றேன் நான் தசம பாகம் செலுத்துகிறேன் இப்படியாக இவன் சொன்னான் ஆனா ஆயுள் காரனை பாருங்கள் பாவி என்ன செய்கிறான் வசனம் பதிமூன்று ஒரே வசனத்தில் ஆண்டவர் அவனை வர்ணிக்கிறார் வாசியுங்கள் ஆயக்காரன் தூரத்தில் நின்று தன் கண்களையும் வானத்துக்கு ஏறெடுத்து துணியாமல் தன் மார்பிலை அடித்து கொண்டு தேவனே பாவியாக என் மேல் கிருபியாயிரும் என்றான் பாவியான என் மேல கிருபியாயிரும் என்ன செய்தான் மார்பிளை அடித்து கொண்டு மேல தலையை கூட தூக்க தகுதி இல்லை என்று எண்ணி அவன் பாவியான என் மேல எப்படி இருக்கும் கிருபியாய் இரும் என்று செபித்தானாம் அப்போ உடப்பட்டவர்கள் அவர்களுக்கு தேவன் தேவை என்று ஒரு உணர்ச்சி வரும் யாரெல்லாம் உடைக்கப்பட்டிருக்கிறீங்களோ உங்களுக்கு தேவன் தேவை இந்த பரிசேனுக்கு அப்படி அல்ல அவன் அவன் நீதியாய் எண்ணினான் ஆயுள் காரணம் ஐயோ நான் பாவி என்று மாறுபிள்ளை அடித்தான் அருமையான ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளாகிய நாம் என்ன செய்வோம் ஆண்டவர்கிட்ட நம்மை ஒப்பு கொடுப்போம் ரெண்டாவது ஒரு உதாரணத்தை நான் உங்களுக்கு கொடுக்கும்படிக்கு விரும்புகிறேன் என்னோடு கூட ரெண்டு குறைந்த ஒரு ஒன்றாம் அதிகாரம் வசனம் மூன்று நாளை கவனியுங்கள் உடைக்கப்பட்டவர்களை குறித்து வேதம் ரெண்டாவதாக கற்றுக் கொடுக்கிறது நம் மற்றவர்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருப்போம் ஏன் உன்னை ஆண்டவர் உருவாக்கின பின்பு உடைக்கப்பட்ட பாத்திரங்களை நீ உருவாக்க உன்னை ஆண்டவர் பயன்படுத்துவார் கவனித்து பாருங்க ஏதாவது ஒரு வியாதியில இருந்து நீங்க நீங்க சுகமா வந்திருந்தா வியாதிப்பட்ட மற்றவர்களுக்கு நீங்க ஆலோசனை கொடுக்க சுலோபமாக இருக்கும் ஆமேன் இப்படி தேவன் உன்னை பயன்படுத்துவ வாசிங்கள் ஒன்று ரெண்டு குறைந்து ஒன்று வசனம் மூன்று நான்கு கேட்போம் நமது கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துவின் பிதாவாகிய தேவனம் இரக்கங்களின் பிதாவும் சகல விதமான ஆறுதலின் தேவனமாய் இருக்கிறவருக்கு ஸ்தோத்திராம் தேவனால் எங்களுக்கு அருளப்படுகிற ஆறுதலினாலே எங்கள் உப எங்கள் உபத்திரவத்தினாலும் அகப்படுகிறவர்களுக்கு நாங்கள் ஆறுதல் செய்ய திராணியுள்ளவர்களாயும் இருக்கும்படி எங்களுக்கு வரும் சகல உபத்திரங்களிலும் அவரே எங்களுக்கு ஆறுதல் செய்கிறவர் நம்ம எல்லாரும் சொல்லுவோம் ஆண்டவர் மற்றவர்களுக்கு ஆறுதல் செலுத்தும் படிக்கு இன்னைக்கு சர்ச்சில் இருக்க ரொம்ப பேர் நம்ம எப்படி வாழ்கிறோம்னா அவங்களாம் பாவிகள் நாம் பரிசுத்தவான் என்று நம் பரிசுத்த வாழ்க்கையை நம்ம வாழ்ந்துட்டு நம்ம பாட்டுக்கு இருக்கோம் அப்படி இருக்கக்கூடாது பார்க்குற எல்லாரையும் உற்சாகப்படுத்தி ஓம் பரிசுத்தம் மற்றவர்களை பரிசுத்தப்படுத்துவதற்கு நீ ஒரு பாத்திரமாய் மாறணும் அல்லையிலு ஏன் நீ ஒரு காலத்தில் உடைந்த பாத்திரம் கத்திர உன்னை உருவாக்கினார் நீ மற்றவர்களை என்ன செய்யணு உருவாக்க வேண்டும் நம்ம எல்லாரும் சொல்லுவோமா மேன் தேவன் பெரியவர் ஒரு சம் கதை ஒன்று சொல்லி நான் முடிக்கும்படிக்கு நான் விரும்புகிறேன் கவனியங்கள் திருமணமாகி இருபத்தி ஐந்து வருடமான 
ஒரு தம்பதிகள் தீர்மானம் பண்ணாங்களாம் நம்ம ஹாலிடேக்கு இங்கிலாந்து போயிட்டு வருவோமா ரெண்டு பேரும் தீர்மானம் பண்ணி அவங்க அனிவர்சரி வரும்போது இங்கிலாந்து தேசத்துக்கு போனாங்க இங்கிலாந்துக்கு போய் இங்கிலாந்து தேசத்தில் ஷாப்பிங் ஒரு நாள் போகும்போது அங்கே ஷாப்பிங் கடைகள் ஏராளம் அவர்கள் அங்கே போகும்போது ஒரு குறிப்பிட்ட கடை அந்த கடையில் அவர்கள் கண்டது நிறைய பாத்திரங்கள் அழகான பாத்திரங்கள் இந்த பாத்திரங்களை பார்த்த உடனே அந்த கடைக்குள்ளாரி இவர்கள் போய் அந்த பாத்திரங்களை எல்லாம் ஒவ்வொன்றும் நாங்கள் பார்க்கலாமான்னு விசாரிக்கிறார்கள் கடைக்காரரும் சொல்லுகிறார் கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்த்து நீங்கள் வேண்டதே வாங்கி கொள்ளலாம் என்று சொல்லுகிறார் இவர்கள் ஒவ்வொன்றாய் பார்த்து கொண்டே வருகிறார்கள் அலே லூயா இவர்கள் பார்த்து கொண்டே வரும்போது திடீர் என்று ஒரு குறிப்பிட்ட பாத்திரம் அந்த பாத்திரத்தை அவர்கள் பார்த்தார்கள் எல்லா பாத்திரங்களை பார்க்கலாம் இந்த பாத்திரம் மட்டும் அப்படியே அழகாக ஜொலிக்கிறது இவர்கள் அந்த கடை வியாபாரி கிட்ட சொன்னார்களாம் இந்த பாத்திரத்தை நாங்கள் கையில் தொடலாமான்னு கேட்டார்கள் அவர்கள் அந்த பாத்திரத்தை கையில் ஏந்தினார்கள் திடீரென்று அந்த பாத்திரம் பேச தொடங்கினதா அந்த பாத்திரம் அவர்களை பார்த்து சொன்னிச்சா இன்றைக்கு இப்படி அழகாய் துணிக்கிற நான் ஒரு காலத்தில் நான் சாதாரணமான சிகப்பு களிமண் அலே லூயா நான் சிகப்பு களிமண் என்று சொல்லி இவர்கள் இடத்திலே பேசுகிறதே இவர்கள் உணர்ந்தார்களாம் நம்ம எல்லாரும் சொல்லுவோம் அலே லூயா அலே லூயா அப்போ இந்த களிமண் இவர்கள் கிட்ட சொன்னிச்சா நான் பல ரூபத்தை கடந்து போய் இருக்கிறேன் தெரியுமா ஒரு நாள் குயவன் சாதாரணமாய் இருந்த சிகப்பு களிமண்ணான என்னை அவருடைய கையில் எடுத்தார் என்னை பிசைந்தார் என்னை அடித்தார் பயங்கரமா வலிச்சிச்சு தெரியுமான்னு கதை சொல்ல ஆரம்பிச்சிச்சா பயங்கர வழி தெரியுமா என்னை போட்டு அடித்து குத்தி பிணைந்து இப்படியா என்னை அந்த பாத்திரம் சொன்னிச்சா சித்திரவாதம் பண்ணினார் தெரியுமா என்று சொன்னிச்சான் அதுக்கு பிற்பாடு அவர் அருகில் வைத்திருந்த ஒரு சக்கரம் அந்த சக்கரத்தில் கொண்டு போய் என்னை அதுக்குள்ளார போட்டு என்னை சுத்தி சுத்தி என்னை சுத்தி பல மணி நேரம் அந்த சக்கரத்துக்குள் என்னை போட்டு சுத்தி சுத்தி வாட்டி எடுத்து விட்டார் அலே லூயா மயங்கி போனேன் என்று அந்த களிமண் அந்த பாத்திரம் சொன்னிச்சா நான் களிமண்ணாக இருக்கும்போது இப்படி எனக்கு நடந்தது அதுக்கு பிற்பாடு இவர் என்ன செய்தார் என்னை ஒரு பாத்திரம் போல் உருவாக்கினார் அழகில்லாத ஒரு பாத்திரமாக இருந்தேன் என்னை எடுத்து அடுப்புக்குள்ளார என்னை வைத்து விட்டார் அடுப்புள்ளை எரியும் தனலிலே என்னை போட்டு விட்டார் பல மணி நேரம் என்னை எரிக்க பண்ணினார் ஐயோ ஐயோ என்று கதறினேன் ஆனா கதவை தரந்தே விடல நான் பயங்கரமாக நொறுக்கப்பட்டேன் என்று சொன்னிச்சா என் பாத்திரத்தை எடுத்து என்னை கொண்டு போய் ஷோகேஸில் வைத்துட்டார் எரிந்து கொண்ட நான் ஐயோ நல்லது என்று எண்ணினேன் சில நாட்கள் அப்படியே வைத்து விட்டார் இப்படி அசிங்கமா இருக்கிறேன் என்று எண்ணினேன் மறுபடியும் வந்தார் அந்த ஷோகேஸில் இருந்து என்னை எடுத்தார் என்னை எடுத்து இன்னும் ஒரு முறை அதே எரியும் அக்னிக்குள்ளார என்னை கொண்டு போய் போட்டார் ஆனால் இந்த முறை இந்த அக்னி இன்னும் அதிகமாக எரிந்தது நான் எண்ணினேன் இதில் இருந்து என்னால் தப்பிக்கவே முடியாது நான் இதோடு நொறுங்கி போவேன் என்று எண்ணினேன் ஆனால் சில மணி நேரம் கழித்து என்னை மறுபடியும் வெளியே எடுத்தார் என்னை கொண்டு போய் ஷோகேஸில் வைத்து விட்டார் ஐயோ 
என்ன இந்த மனுஷன் பண்றார் என்று எண்ணினேன் ஆனால் சில நாட்களுக்கு பிற்பாடு என்னை எடுத்து அவர் என்னை வர்ணம் அடிக்க ஆரம்பித்தார் பல வர்ணங்களை அடித்தார் இன்றைக்கு நான் இப்படி அழகா இருக்கிறேன்னா நான் பல சூழ்நிலைகளை கடந்து போயிருக்கிறேன் அருமையான கத்தருடைய பிள்ளையை இப்படிப்பட்ட ஒரு பாத்திரத்தை போல பல சூழ்நிலையை நீ கடந்து போய் கொண்டிருக்கிறியா அந்த பாத்திரம் கடைசியா புரிந்து கொண்டது இதெல்லாம் நான் கடந்து போய் கடைசியாய் நான் சொல்லிப்பேன் அலையலூயா நான் பயனுள்ளவனாய் பயனுள்ள பாத்திரமாய் மாறிடுவேன் அருமையான கத்தருடைய பிள்ளையை நீ கவலைப்படாத உன் மேல உனக்கு தேவையான இது ஆண்டவருடைய அபிஷேகம் அபிஷேகம் வந்த உன் பாத்திரம் மாறிடும் எல்லாரும் எழுந்து நிற்க போகிறோம் தேவ சன்னதியில் ஆண்டவரிய மனசில் ஏவுகிற சில காரியங்களை சொல்லும்படி விரும்புகிறேன் தயவு செய்து எல்லாரும் சீக்கிரமாக எந்திரிச்சு நிற்கணும் குவிக்காக எந்திரிச்சுட்டா உடனே எந்திரிச்சிருங்க சீக்கிரமாக எந்திரிச்சிருங்க எல்லாரும் ப்ரைஸ் தல்ல உட்காந்துட்டுலாம் இருக்கக்கூடாது சீக்கிரமாக எந்திரிக்கணும் எல்லாரும் எந்திரிச்சிட்டிங்களா அலே லூயா நல்லா கவனிங்க ஆண்டவர் என் உள்ளத்தில் ஏவுகிற சில காரியங்கள் யாரெல்லாம் இன்னும் உங்கள் வாழ்க்கையை ஆண்டவர்கிட்ட கொடுக்கலையோ நீங்கள் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி உங்கள் வாழ்க்கையை ஆண்டவர்கிட்ட கொடுக்க வேண்டும் யாரெல்லாம் இன்னும் பரிசுத்த ஆவியை பெறாமல் நீங்களாக பரிசுத்தமாக வாழ முயற்சி செய்கிறீங்க ஆனால் உங்களால் வாழ முடியல அப்படிப்பட்டவர்கள் பரிசுத்த ஆவியை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இப்போ நம்ம பாடுவோம் நீ பரிசுத்த ஆவியை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் மூன்றாவதாக ஆண்டவர் என்னை ஏவுகிற ஒரு காரியம் நிறைய பேர் இந்த சபையில் ஊழியத்துக்கு எழும்பணும் ஆண்டவர் ஊழியத்துக்கு ஒப்பு கொடுக்கணும் வாலிப பிள்ளைகள் குறிப்பிட்டு பெரியோரும் இருக்கலாம் நீங்கள் ஊழியத்துக்கு உங்களை ஒப்பு கொடுக்கும்படிக்கு உங்களை அழைக்க நான் விரும்புகிறேன் அலே லூயா நம்ம எல்லாரும் சொல்லுவோம் அலே லூயா யாரெல்லாம் ஊழியத்துக்கு என்று உங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறீங்களோ இன்னைக்கு நான் உங்களை அழைத்தபடி நாளை அல்ல நான் அழைத்த உடனே நான் தான் ஆண்டவர் ஊழியத்துக்கு ஒப்பு கொடுக்கும்படி ஆண்டவர் என்னோடு பேசிட்டு இருக்கிறார்னா நீ தாமதிக்கவே கூடாது உன்னை ஆண்டவர்கிட்ட ஒப்பு கொடுக்கணும் கத்தர் உன்னை ஆசீர்வதிப்பாராக வாருங்கள் நம்ம எல்லாரும் ஒரு பாடலை பாட போகிறோம் உடைந்த பாத்திரம் நான் இது உமக்கே தெரியும் இந்த பாடலை நாம் யாவரும் பாடி ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்த போகிறோம் எல்லாரும் பாடுவோமா உடைந்த பாத்திரம் நான்